గవర్నెన్స్ అన్నది అటు ఏపీపీఎస్సీలోను ఇటు టీఎస్పీఎస్సీలోను రెండింటిలో కూడా గ్రూప్ వన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్టుగా ఉందండి ఐదు క్వశ్చన్స్ దీని నుంచి అడగడం జరుగుతుంది యాభై మార్కులకి అంటే యాభై మార్కులు మనకు వచ్చేటటువంటి ఒక సబ్జెక్ట్ గవర్నెన్స్ అన్నది సిలబస్ చూస్తే చూడ్డానికి చాలా తక్కువ టాపిక్స్ ఉన్నాయే అనిపిస్తుంది కానీ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా చాలా డైనమిక్ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది కంపల్సరిగా ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన సబ్జెక్ట్ అనేది గవర్నెన్స్ మరి ఈ గవర్నెన్స్ పేపర్లో అసలు సిలబస్ని ఎక్కడి నుంచి మనం సిలబస్కి సంబంధించిన బుక్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి రెండవది దాంట్లో ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతారు మన ఆన్సర్ ఓరియంటేషన్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతుంటే ఈ సిలబస్ ఎక్కడి నుంచి చదవాలన్నది అందరికీ ఉండే డౌటేనా ఆన్సర్స్ ఎలా రాయాలి ఈ రెండు మనం తెలుసుకోగలిగితే గవర్నెన్స్లో ఫిఫ్టీ మార్క్స్కు ఉన్నటువంటి గవర్నెన్స్లో ఎక్కువ స్కోరింగ్ చేసుకోవడానికి మనకు వీలవుతుంది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నది టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్లో గవర్నెన్స్ సిలబస్ ఇక్కడ మనం దీన్ని డీకోడ్ చేస్తే ఫస్ట్ టాపిక్లో ఈ గవర్నెన్స్ అని ఉంది ఇది మనకి టిఎస్పిఎస్సిలో ఉంది ఏపీపీఎస్సిలో ఉంది కానీ ఈ మిగిలిన ఉంది చూసారా ఇది మనం జనరల్గా పాలిటీలో చదువుకుంటాం సో పాలిటీ చదువుకుంటే ఇది కవర్ అయిపోతుంది ఇది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఉండేటటువంటి వెల్ఫేర్ బోర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం పాలిటీలో చదువుకుంటాము ఇది స్పెసిఫిక్గా గవర్నెన్స్ ఇది స్పెసిఫిక్గా గవర్నెన్స్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికీ ఈ పాయింట్ వచ్చి ఎథిక్స్ ఏపీపీఎస్సిలో అయితే సపరేట్ సెక్షన్గా దీన్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఎథిక్స్ అని చెప్పి సో దీన్ని పక్కన పెడితే ఇవి రెండు ప్లస్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఫస్ట్ టాపిక్ ఈ మూడు కూడా ఏపీపీఎస్సికి టిఎస్పిఎస్సికి కామన్గా ఉన్నాయి ఇవి పాలిటీలో ఉన్నాయి అంటే ఇవి కూడా కామన్గా ఉన్నాయి సో ఈ స్పెసిఫిక్ గవర్నెన్స్ సిలబస్ని ఎలా తీసుకోవాలి ఎక్కడి నుంచి చదవాలి అన్నది చూద్దామండి ఇది ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్లో గవర్నెన్స్ యొక్క మెయిన్స్ సిలబస్ ఇక్కడ చూస్తే ఇది మనకి ఇందాక చూసినటువంటి తెలంగాణ సిలబస్లో లేదు ఇది తప్ప మిగిలినవన్నీ ఉన్నాయి సో ఇది పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది ఇవి నాలుగు గవర్నెన్స్లో స్పెసిఫిక్గా చదువుకుంటాం మరి వీటికి సోర్సెస్ ఏంటి ఇప్పుడు ఏపీపీఎస్సి ఎగ్జామ్ ఈ డిసెంబర్ ట్వెల్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది కాబట్టి మనం ఏపీపీఎస్సి స్పెసిఫిక్గా చూద్దాం బట్ ఇక్కడ మనం అనుకునే టాపిక్స్ మనం అనుకునే సోర్సెస్ అనేవి మాత్రం రెండింటికి సేమ్ ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ టాపిక్ గవర్నెన్స్లో మీనింగ్ నేచర్ స్కోప్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దీనికి ఇగ్నోలో చాలా మంచి మెటీరియల్ ఉందండి ఇగ్నో ఓపెన్ యూనివర్సిటీ మెటీరియల్లో ఇంతవరకు ముఘల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వరకు యూనిట్ వన్లో ఉంది లెగసీ ఆఫ్ బ్రిటిష్ రూల్ అన్నది దీంట్లో వస్తుంది మనకి కంటిన్యూటీ అండ్ చేంజ్ అన్న దాంట్లో ఇది వస్తుంది ఆర్ ఇది వద్దనుకుంటే ఏదైనా పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి సంబంధించిన టెక్స్ట్ బుక్ ఏది తీసుకున్నా పేపర్ టూలో ఫస్ట్ చాప్టర్ దీని గురించే డిస్కస్ చేస్తారు ఒక ఆప్షన్ పబ్బాడ్కి సంబంధించిన టెక్స్ట్ బుక్స్ తీసుకొని ఫస్ట్ చాప్టర్ చదువుకోవడం లేదా ఇగ్నోకి వెళ్ళి యూనిట్ వన్ యూనిట్ ఫైవ్ ఈ రెండు చదువుకుంటే ఈ పాయింట్ అంటే ఒక క్వశ్చన్ మనం దీంట్లో అటెంప్ట్ చేయగలము సెకండ్ క్వశ్చన్కి సంబంధించిన సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అండ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అన్నారు అంటే ఇక్కడ వేరియస్ సెక్టార్స్ అంటే హెల్త్ సెక్టార్లో శానిటేషన్ సెక్టార్లో ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్లో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో గవర్నమెంట్ యొక్క పాలసీస్ని మనం చదువుకుంటాం దాంట్లో చూడండి ఇష్యూస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే హెల్త్ రిలేటెడ్గా ఏదన్నా ఇష్యూ ఉంది ఆ ఇష్యూ తీసుకుంటాము దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి దాని సొల్యూషన్స్ ఏంటి ఈ విధంగా ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ టాపిక్ తీసుకొని చదువుకోగలిగితే ఈ సెక్షన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ మనం రాసేయచ్చు మనకి ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము దాంట్లో ఈ పర్టికులర్ సెవెన్ అనేటటువంటిది ఒక క్వశ్చన్ దాంట్లో ఆర్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ కానీ ఈ క్వశ్చన్ కానీ అలా రాస్తే ఆప్షన్ ఉంటుంది సో వీటికి సంబంధించి ఇష్యూ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఇలా మనం నోట్స్ చేసి పెట్టుకుంటే ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా దీని నుంచి ఆన్సర్ రాయగలము దీనికి సోర్స్ ఏంటండి అని అడిగితే దీనికి సోర్స్ వచ్చేసి ఇండియా ఇయర్ బుక్ కానీ లేదా మనం ఏదైతే ఈ హెల్త్ దానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఇయర్లీ ప్రోగ్రామ్స్ చదువుతూ ఉంటాం ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఉండేటటువంటి ఏదైనా ఒక బుక్ ఫాలో అవ్వాలి కానీ దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ 
కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కరెంట్ అఫైర్స్ లింక్డ్ కాబట్టి కరెంట్ అఫైర్స్ థరోగా ఉంటే ఈ సెక్షన్లో వాల్యూ అడిషన్ చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ దాంట్లో సివిల్ సొసైటీ ఎన్జిఓ అదర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అన్నారు సివిల్ సొసైటీ మరియు ఎన్జిఓ వీటిలో ఏంటి అసలు ఫస్ట్ వాటిని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామో ఎన్జిఓ కానీ సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్ కానీ వాటిని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము వాటి యొక్క రోల్ ఏంటి అవి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయా డెవలప్మెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయా ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ చేస్తాయా ఇలా డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉంటాయి అవి రాసుకున్నాక క్రిటిసిజం కూడా ఉంటుందండి ఆ క్రిటిసిజం తెలుసుకుంటే దాని నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇది అయిపోయింది మరి దీనికి మెటీరియల్ ఎలాగా అండి గవర్నాన్స్కి సంబంధించి లక్ష్మీకాంత్ అనే బుక్ ఉంది ప్లస్ వేరియస్ తెలుగు మీడియం బుక్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి పరిపాలన అని మన తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ అనేవి ఉన్నాయి పరిపాలన అంటాము సో అవి తీసుకున్నా సరిపోతుంది కానీ దీంట్లో అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ని యాడ్ చేయాలి రీసెంట్గా జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఇది అన్నలాగా యాడ్ చేస్తేనే దీంట్లో మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి నెక్స్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసి స్టాట్యూటరీ రెగ్యులేటరీ అండ్ వేరియస్ క్వాసీ జ్యుడీషియల్ అథారిటీస్ స్టాట్యూటరీ అంటే ఒక చట్టం ద్వారా తీసుకొని రాబడింది రెగ్యులేటరీ అంటే పబ్లిక్ మరియు ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కంపెనీస్ ఉన్న ఏరియాస్ని రెగ్యులేట్ చేసేందుకు రెగ్యులేటరీ బాడీస్ సెబి కానివ్వండి ఆర్బిఐ కానివ్వండి ఇవన్నీ రెగ్యులేటరీ బాడీస్ వాటి గురించి క్వాసీ జ్యుడీషియల్ అథారిటీస్ అన్నారు ఎన్హెచ్ఆర్సి అన్నది క్వాసీ జ్యుడీషియల్ అథారిటీ లోక్పాల్ అన్నది క్వాసీ జ్యుడీషియల్ అథారిటీ ఇలా వీటి గురించి నెక్స్ట్ రోల్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇన్ డెమోక్రసీ సివిల్ సర్వీసెస్ యొక్క రోల్ ఏంటి డెమోక్రసీలో డెవలప్మెంట్ రోలా ఎంపవర్మెంట్ రోలా ఇంకేంటి రోల్ అలాగ దీని గురించి దీనికి సంబంధించి మరి ఫస్ట్ దానికేమో దీని నుంచి చదువుకోవాలని చెప్పారు మరి దీనికి ఎట్లా అంటే వీటికి పాలిటీ బుక్స్ నుంచి చదువుకోవాలి కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి చదువుకుంటాము ఎస్పెషల్గా కరెంట్ అఫైర్స్లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ కరెంట్ అఫైర్స్లో ఇచ్చే డైమెన్షన్సే దీనికి ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి గుడ్ గవర్నెన్స్ గురించి గుడ్ గవర్నెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి దీని నుంచి ఎస్ఏస్ రావడానికి ఉంటుంది మన గవర్నెన్స్ టాపిక్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే అది ఓన్లీ జిఎస్లోనే కాదు మనకి ఎస్ఏస్లో కూడా అది చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ టాపిక్స్ ఏవైతే ఇక్కడ అనుకుంటున్నామో ఆర్టీఐ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ దానికి ఇగ్నోకి సంబంధించినటువంటి యూనిట్ సెవెన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో యూనిట్ సెవెన్ నుంచి చదువుకోవచ్చు ఇది దాంట్లో వచ్చినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అలా కాకుండా మనం గవర్నెన్స్కి లక్ష్మీకాంత్ కానీ ఇందాక అనుకున్నట్టు పరిపాలన అనేటటువంటి తెలుగు అకాడమీ బుక్ తీసుకున్న దాంట్లో కూడా ఉంటుంది కానీ దీంట్లో పబ్లిక్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ అన్నారండి దీంట్లో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ప్లస్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ అనేవి రైట్ టు పబ్లిక్ సర్వీసెస్ అన్న యాక్ట్స్ అమెండ్మెంట్ చేశాయి సో అలాంటివి వచ్చినప్పుడు అదేంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఇష్యూ సో కరెంట్ అఫైర్స్ మీద డెప్త్ అనేది ఉండాలి ఈ టాపిక్స్ రాయాలి అంటే లేదా ఆర్టీఐకి అమెండ్మెంట్స్ తీసుకొని రావాలి అనుకున్నారు దాంట్లో కొంచెం మనకి తెలుతుండాలి సోషల్ ఆడిట్ అన్నారు కరెంట్ ఇష్యూస్ లింక్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కరెంట్ ఇష్యూస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సిలబస్ చూసాము ఇప్పటి వరకు ఒక్కసారి మనం ఏమేమి గైడ్ లైన్స్ అనుకున్నాము గవర్నెన్స్కి సంబంధించి అన్నది లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాం స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ బేసిక్స్ కోసం ఏదో ఒక బుక్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి స్టాటిక్ టాపిక్స్ ఉంటే మన దగ్గర ఏ బుక్ మనం కొన్నిటికేమో ఇగ్నో అనుకున్నాము ఇగ్నోకి వెళ్ళాలి చదువుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇగ్నో బుక్స్ నుంచి చదువుకోవచ్చు లేదా లక్ష్మీకాంత్ కానీ లేదా మనకి అవైలబుల్లో ఉండేటటువంటి ఏవైనా బుక్స్ స్టాటిక్ బుక్స్ చదువుకుంటే చాలు దానికి స్టాటిక్ టాపిక్స్ కవర్ అయిపోతాయి తర్వాత ఇంపార్టెంట్ ఏమనుకున్నాము కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నాము ఈ కరెంట్ అఫైర్స్కి డైలీ మనం హిందూ హిందూ పేపర్ కానీ ఈనాడు పేపర్ కానీ ఫాలో అయ్యి నోట్స్ రాసి పెట్టుకోవాలి ఈ ఇష్యూస్కి సంబంధించి నోట్స్ రాసి పెట్టుకొని ఒక చోట ఆ నోట్స్ని ఎగ్జామ్కి ముందు ఆ టాపిక్స్కి రిలవెంట్గా రివిజన్ చేసుకోవాలి ఈ రివిజన్ ఎప్పుడు చేసుకుంటామో అప్పుడే మనకి యూజ్ అనమాట సో గవర్నెన్స్లో ఈ రెండు మనం చేసేసాక ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఏమనుకున్నాము మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ చదివితే సరిపోతుందా అండి మనం అక్కడ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి కదా సో ఆ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ రాయాలి అంటే ముందు మనకి క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయో తెలియాలి ఏపీపీఎస్సీలో టీఎస్పీఎస్సీలో గవర్నెన్స్ అన్నది ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు 
సో మనకి క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయో ఒక ఐడియా ఉంటేనే కదా మనం ప్రాక్టీస్ చేసేది మరి దీనికి సొల్యూషన్ ఎలాగా అంటే సివిల్ సర్వీసెస్లో గత ఆరేడు సంవత్సరాల నుంచి గవర్నెన్స్ అనే టాపిక్ ఉంది సివిల్స్లో పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేటటువంటి ఆప్షనల్ పేపర్ కూడా ఉంది సో సివిల్స్ యొక్క ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అంటే యూపీఎస్సీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కనుక మనం చూసి సాల్వ్ చేసుకోగలిగితే చాలా వరకు మనకు ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కాబట్టి ఆ సిలబస్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కొంచెం ఈజీగానే అడుగుతారు మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది దానికోసం నేను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను యూపీఎస్సీవి ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ సెక్టార్స్లో గవర్నమెంట్ యొక్క పాలసీస్ అనుకున్నాం దానికి సంబంధించి ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగారు హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ గురించి ఇది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీన్ అలా అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకున్నాం వీటిని చదివి వీటిని అర్థం చేసుకోగలిగితే మన గ్రూప్ వన్లో మనం రాసుకోగలం కదా ఆన్సర్స్ అలా క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ యూపీఎస్సీవో వేరే స్టేట్లో ఒకవేళ వాళ్ళ గవర్నెన్స్ ఆల్రెడీ ఉంటే అవే అవి ఇంక్లూడ్ చేసుకొని మనం చదువుకోగలిగితే మన ప్రిపరేషన్ చాలా ఈజీ అవుతుందండి ఇక్కడ చూడండి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ అనేది మనకుంది సిలబస్లో రోల్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇన్ డెమోక్రసీ అని ఉంది ఈ క్వశ్చన్స్ మనం ఒకసారి చదువుకుంటే ఆ సబ్జెక్ట్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలో మనకు తెలుస్తుంది కదా సో ఒక్కసారి ఇవి చూసుకోవాలి మనం ఇక్కడ రోల్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇన్ డెమోక్రసీ ప్రెషర్ గ్రూప్స్ ఎన్జిఓస్ అకౌంటబిలిటీ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇవంతా గుడ్ గవర్నెన్స్లో పార్ట్ అనమాట ఇవి ఒక్కసారి మీరు వీలైతే ఇక్కడ పాజ్ చేసుకొని చూసుకోండి లేదా మీరు ఏ యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉండే బుక్కుకి వెళ్ళిన గవర్నెన్స్ అని ఉంటే ఆ గవర్నెన్స్ కింద మనం ఇవి చూసుకోవచ్చు ఒక్కసారి చూసుకున్నాక ప్రిపరేషన్ మొదలు పెట్టాలి ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ కూడా ఎలా వస్తున్నాయి అర్థమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇండియన్ గవర్నెన్స్ సిస్టంలో నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్ అంటే ఇక్కడ ఎన్జిఓస్ అని తీసుకోవచ్చు వాళ్ళ యొక్క రోల్ అనేది మార్జినల్ చాలా తక్కువ ఉంది క్రిటికల్లీ ఎగ్జామిన్ అని ఇచ్చారు సో ఇలాంటి సందర్భంలో మనం దీన్ని దీనికి ఆపోజిట్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా రాయగలగాలి అంటే ఎన్జిఓస్ రోల్ ఉంది ఇండియా యొక్క గవర్నెన్స్ సిస్టంలో అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్స్తో రాసుకోవాలి ఈ విధంగా మనము ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడైతే చదవడం మొదలు పెడతామో మన ప్రిపరేషన్ ఏ విధంగా చేయాలన్న దానికి మనకు క్లూ దొరుకుతుంది ఆ క్లూ పట్టుకొని మనం ముందుకెళ్ళచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఈ గవర్నెన్స్ సిటిజన్ చార్టర్ ఇవన్నీ మనకి సిలబస్లో ఉన్నవి ఈ క్వశ్చన్స్ ఒక్కసారి చూసుకోవాలి మనం ఓకే ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్న దానికి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ లాగా కొన్ని చూసాం మనం మరి వీటికి గైడ్ లైన్స్ రాసుకుందామా గవర్నెన్స్లో క్వశ్చన్స్ ఏ ఏరియాస్ మీద అడుగుతున్నారు ఒకసారి మీరు దాన్ని పాజ్ చేసుకొని చూసుకోగలిగితే వాళ్ళు అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ ఫార్మేట్ ఎలా ఉంది మనకి ఒక టాపిక్ మీద కనుక సిటిజన్ చార్టర్ అనే ఒక టాపిక్ తీసుకుంటే ఆ టాపిక్ యొక్క ఎసెన్స్ ఏంటి మెయిన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి అని తెలుసుకొని దానికి సంబంధించిన ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ కానివ్వండి కేస్ స్టడీస్ కానివ్వండి ఇవి ఒక చోట పెట్టుకొని ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఇలా జరిగింది ఈ పర్టికులర్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేశారు లేదా ఈ స్టేట్లో ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అయింది అలా రాసుకునేందుకు ఎసెన్స్ అంటే సిటిజన్ చార్టర్ అంటే దీని మీనింగ్ ఇది దాని కాంపోనెంట్స్ ఇవి అన్న ఎసెన్స్ దాని ఫ్యాక్ట్స్ దాంతోపాటు కొన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి ఉంటాయండి అంటే సిటిజన్ చార్టర్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి రీజన్స్ అలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఈ మూడు కనుక మన దగ్గర పెట్టుకోగలిగితే ఈ ఎసెన్స్ అనేది మనకి ఇంట్రడక్షన్ కంక్లూషన్స్ రాయడానికి ఎఫెక్టివ్గా రాయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఫ్యాక్ట్స్ అని ఏవైతే అంటున్నామో అది మనం తీసుకునేటటువంటి స్టాండ్ మనం దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తే దానికి సబ్స్టాన్షియేట్ చేస్తే ఎగ్జాంపుల్స్ రాయడానికి సపోర్ట్ చేస్తే ఎగ్జాంపుల్స్ రాయడానికి యూజ్ అవుతాయి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి బాడీలో ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఇంట్రడక్షన్ బాడీ కంక్లూషన్ అని ఉంటే దీంట్లో మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ని తీసుకొని రావాలి అంటే మన దగ్గర ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉండాలి ఆ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని డెవలప్ చేసుకోగలగాలి హెల్త్కి సంబంధించి అనుకోండి హెల్త్కి సంబంధించి యూనివర్సాలిటీ అన్నది ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఈ యూనివర్సాలిటీ అన్నది పబ్లిక్ అంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ని ఎక్కువ తీసుకొని రావడం వల్ల చెయ్యాలా లేదా ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలా ఇవి రెండు ఈ టాపిక్ కింద వచ్చేటటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనమాట 
సో అలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ని డెవలప్ చేసుకోవడం దానికి సంబంధించిన ఫ్యాక్ట్స్ని గ్యాదర్ చేసుకోవడం దాని ఎసెన్స్ని ఓవరాల్ స్ట్రక్చర్ని అర్థం చేసుకోవడం దీనివల్ల గవర్నెన్స్ క్వశ్చన్స్ని మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలము కానీ మనం ఎంత చదివినా కూడా మనం రాయనిదే రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది లేనిదే మనం ఎంత చదివినా ఎంత గుర్తుపెట్టుకోగలిగినా పేపర్ మీద పెట్టకున్న మార్క్స్ వేస్తారా వేరు అందుకని రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా చాలా ఎసెన్షియల్ ఏ సబ్జెక్ట్ కైనా సరే దాంట్లో గవర్నెన్స్కి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అనేది డైనమిక్గా ఉంది చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాల్సి వస్తుంది స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్ అనుకోండి హిస్టరీ లాంటివి నేర్చుకుంటాము అదే రాస్తాం కానీ ఇలా కాదు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటే దాని ఎగ్జామ్లో ఎలా అడిగినా మనం రాయగలగాలి అలా డైనమిక్గా ట్విస్ట్ చేసేదానికి ఉంటుంది ఇవి అప్పటికప్పుడు గ్యాదర్ చేసుకొని ఉన్నవన్నీ దీంట్లో లింక్ చేసుకోగలగాలి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నీ గుర్తు తెచ్చుకొని ఎక్కడ ఏది వాడాలో తెలుసుకొని ఉండాలి ఈ విధంగా డైనమిక్ సబ్జెక్ట్స్ అయినటువంటి ఎథిక్స్ గవర్నెన్స్ వీటికి ఖచ్చితంగా రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా చాలా ఉండాలండి సో ఇప్పటి నుంచి రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది మొదలు పెట్టండి చదువుతూ ఒక కాన్సెప్ట్ చదువుతూనే ఆన్సర్ రాయడం మనకు అర్థమైనంత వరకే ఆ తర్వాత ప్రీవియస్ క్వశ్చన్సో మోడల్ క్వశ్చన్సో లేదా టెస్ట్ సిరీసో ఏదో ఒకటి తీసుకొని ప్రతిరోజు అట్లీస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అన్న రాసుకుంటూ వెళ్తేనే ఈ నాలుగైదు నెలలో మనం సక్సెస్ సాధించడానికి మంచి మార్క్స్ సాధించడానికి వీలుంటుంది ఇది ఇవాళ వీడియో యొక్క పర్పస్ అనమాట దీనికి సంబంధించి మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా డౌట్స్ ఉన్నా కమెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి మేము వాటికి రిప్లైస్ ఇస్తాము థ్యాంక్ వెరీ మచ్